வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி தினந்தோறும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில வெவ்வேறு மூலிகைகளை பத்தி நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்னைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை கண்டங்கத்திரி சரிங்க ஐயா இதுல நிறைய முள் நிறைந்திருக்கும் இத நம்ம கையாளும் போது பார்த்து ஜாக்கிரதையா நம்ம கையாளணும் இந்த கண்டங்கத்திரி மூலிகையில வந்து இதனுடைய வேர் தண்டு பகுதி காய் பழம் இலை என்று அனைத்து பகுதிகளுமே நமக்கு மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் சரிங்க ஐயா இப்ப இந்த கண்டங்கத்திரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனேயே நமக்கு எல்லாருக்குமே பழைய காலத்துல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் முதியோர்களுக்கு எல்லாம் முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வர்றது நம்மளுடைய கோழை அகற்றி அதாவது நம்ம உடம்புல வரக்கூடிய கோழை நீர் என்று சொல்லுவார்கள் இல்லையா அந்த கோழை எல்லாம் அகற்றக்கூடிய தன்மை இந்த கண்டங்கத்திரிக்கு இருக்கு மேலும் பார்த்தா ரத்த அழுத்த நோய் அதாவது இந்த பிளட் பிரஷர் என்று சொல்றார்கள் பிபின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த ரத்த அழுத்த நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் இருமல் காச நோய் சுவாச சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய பலதரப்பட்ட ஜுரங்கள் ஜன்னி ஜுரம் புழு ஜுரம் போன்ற இந்த விஷ ஜுரங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கண்டங்கத்திரி மூலிகைக்கு இருக்கு இப்ப ஜுரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த கண்டங்கத்திரி மூலிகைய தனியாவும் பயன்படுத்தலாம் வேறு சில மூலிகைகள் கூட சேர்த்தும் பயன்படுத்தலாம் எப்படின்னு பார்த்தா இந்த புளூ ஜுரம் எல்லாம் வந்ததுன்னா குறிப்பா புளு ஜுரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மழை நாட்கள்ல தான் அந்த ஜுரம் வரும் இப்ப அந்த ஜுரத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கண்டங்கத்திரி இலை மற்றும் இலையை வந்து பொடி செய்து கூட வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைச்சதுனாலும் கண்டங்கத்திரி இலை ஆடாதோட இலை விஷ்ணு கரந்த இலை இவை மூன்றையும் எடுத்துக்கொண்டு சம அளவு அதாவது ஒரு கைப்பிடி கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கொண்டு நாம் அதை நீரில் இட்டு காய்ச்சும் பொழுது அதுல வந்து மிளகு சீரகம் ஓமம் பூண்டு சிறு வெங்காயம் இந்துப்பு இவைகளை கலந்து நீரில் இட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து கஷாயமாக வைத்து அதாவது இரண்டு டம்ளர் நீர் வைத்து அதை ஒரு டம்ளர் அளவிற்கு சுண்டும் அளவிற்கு அதை காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கொண்டு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை அந்த கஷாயத்தை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு வரணும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது ஐந்து முதல் பத்து மில்லி வரை கொடுக்கலாம் ஒரு ஐந்து வயது முதல் பத்து பதினைந்து வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு பத்து முதல் இருபது மில்லி வரை கொடுக்கலாம் பெரியவர்களுக்கு இருபது முதல் முப்பது மில்லி வரை அவர்களுக்கு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த விஷ ஜுரங்கள் அதெல்லாம் குணமாயிடும் இப்ப அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு இருமல் அதாவது இந்த சுவாச உறுப்புகள்ல வந்து கோழை நீர் போய் சேர்ந்துகிட்டு அது சளி வெளியவும் வராது உள்ளுக்கும் போகாது அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு அவர்களுக்கு அந்த இருமல் தொந்தரவு நிறைய இருக்கும் கக்குவான் இருமல் அதாவது தொடர்ந்து இரும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைன்னா காலையில எழுந்திரிச்சோடனே தொடர்ந்து தும்பல் வந்துகிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் இரவு நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா தூங்கிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு எழுந்திரிச்சு கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும் அந்த மாதிரி தண்ணீர் குடிச்ச உடனேயே அவர்களுக்கு அந்த சுவாச மூச்சு இறைப்பு வந்துடும் அந்த மாதிரி மூச்சு இறைப்பு நோய் உள்ளவர்களுக்கு குறைந்தது ஒரு இரண்டு மண்டலம் அதாவது தொண்ணூறு நாட்கள் மூன்று மாதமாவது இந்த கண்டங்கத்திரி இலையை சமையலில் பயன்படுத்தி கூட சாப்பிடலாம் மூலிகையாக பயன்படுத்தி இதை வந்து கஷாயம் வைத்து சாப்பிடலாம் ரசமாக வைத்து குடிக்கலாம் அல்லனா இதை வந்து நம்ம நேரடியாக அரைத்து கூட இந்த இலையை அரைத்து காலையில வெறுமயத்திலையும் சாப்பிடலாம் இந்த இலையை நேரலில் உலர்த்தி வைத்து கொண்டு அந்த இலை காய்ந்த இலையை பொடியாக்கி அதை தேனில் குழைத்து குழந்தைகளுக்கு கூட அப்படியே தேனில் கூட அந்த அந்த கஷாயமா எல்லாம் குழந்தைங்கள் குடிக்காது அந்த மாதிரி கஷ்டப்படாம அந்த குழந்தைங்களுக்கு இதை நேரில் உலர்த்தி அந்த பொடியை தேனில் குழைத்து இரண்டு சொட்டு மூன்று சொட்டுக்கு மேல கொடுக்க கூடாது தேனும் உபயோகிக்கும் போதும் ரொம்ப கவனமா உபயோகிக்கணும் எல்லாரும் இப்ப தேனுன்னே நல்லதுதான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் பயன்படுத்துவாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆள் வந்து அரை ஸ்பூன் அல்லது ஒரு ஸ்பூனுக்கு மேல அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடாது ஒவ்வொரு முறை மருந்து பயன்படுத்தும் போதும் அரை ஸ்பூன் வீதம் இந்த கண்டங்கத்திரி காய வைத்த பொடியை பயன்படுத்தி அவர்கள் சாப்பிடும் பொழுது அந்த இருமல் சுவாச நோய் எல்லாம் அவங்களுக்கு குணமாயிடும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த பழம் இருக்கு கண்டங்கத்திரியினுடைய பழத்தை நிழல் உலர்த்தி வைத்து கொண்டு அதை அதையும் பொடி செய்து வைத்துக்கலாம் இல்லைன்னா காய வச்சு அப்படியே அந்த அந்த இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஊருக மாதிரி கூட காய வச்சு பழத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாம் சாம்பிராணி புக போடுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நெருப்பு எடுத்து ஒரு சட்டியில வச்சுக்கிட்டு அதுல இந்த கண்டங்கத்திரியனுடைய காய்ந்த பழத்தை
அந்த சுவாச கோளாறுகள் அதாவது இப்ப வீசிங் ட்ரபுள் என்று சொல்ற சொல்றாங்க இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி கோளாறு உள்ளவர்களுக்கு திடீர்னு ஒரு மூச்சு இறைப்பு வந்துடும் அவங்களால மூச்சு விட முடியாது அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்கள உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இன்ஹேலர் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா அங்கே ஒரு சிலிண்டர்ல வந்து ஒரு காற்று வரக்கூடிய ஒரு பையன் நம்ம முகத்துல வச்சுட்டு மூச்சு சுவாசிக்க சொல்லுவாங்க இந்த முறையை பண்டைய காலத்துல தான் இந்த கண்டங்கத்திரி பழத்தை உலர வைத்து நெருப்பிலிட்டு அதில் வரக்கூடிய அந்த புகையை சுவாசிப்பதன் மூலமாக உடனடியாக அந்த சுவாச கோளாறு எல்லாம் நீங்கி அவர்களுக்கு அந்த இறைப்பு நோய் கூடிய சீக்கிரமே குணமாயிடும் இப்ப நம்ம இந்த கண்டங்கத்திரி மூலிகையை பயன்படுத்தி என்ன தயாரிக்க போறோம் அது எந்தெந்த நோய்களை நமக்கு குணப்படுத்துது அப்படிங்கறத எல்லாம் பாக்கலாம் சரிங்க ஐயா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டங்கத்திரி இலையில வந்து இது வந்து இந்த இலைகள்லாம் காய்ஞ்சிருக்கு நேரில் காய வச்சு எடுத்துருக்கிறோம் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தண்ணி சுட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த நீர்ல வந்து நம்ம இந்த இலைகளையும் இத சமூலமாவே கட் பண்ணி நம்ம போடலாம் இதனுடைய இலை தண்டு காய் அனைத்துக்குமே அந்த மருத்துவ குணம் இருக்கு இந்த கண்டங்கத்திரி மூலிகைய நசுக்கி துணியில் வச்சு சாறு பிழிஞ்சு கூட நம்ம காலையில் உள்ளுக்கு வெறுமைத்தில் குழந்தைகளுக்கு கூட ஒரு நான்கு சொட்டு அதாவது ஒரு ஐந்து எம்எல் இரண்டு எம்எல் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் சரிங்க ஐயா உடனடியாக சளி வெளியில் வந்துடும் இப்போ நம்ம இதில் நறுக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய சிறு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை தான் பயன்படுத்தணும் மூலிகைக்கு எப்பொழுதுமே அதுதான் நம்மளுடைய உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது அதே போல பூண்டு நம்மளுடைய வாயு வயிற்றில் இருக்க ஏற்படக்கூடிய வாயு சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் அந்த செரிமான கோளாறுகள்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பூண்டு நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் கண்டங்கத்திரிக்கும் நம்மளுடைய வயிற்றில் உள்ள செரிமான கோளாறுகளை போக்கக்கூடிய தன்மையும் கல்லீரல் மண்ணீரல் போன்ற அக அவக உறுப்புகளை பலப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கு சரிங்க ஐயா சீரகம் ஒரு சிறிதளவு மிளகு ஒரு சிறிதளவு இப்ப நம்ம இவ்வளவு நல்ல மூலிகையை போட்டுட்டு உப்பு வந்து நம்ம ரசாயன உப்பு போடக்கூடாது கண்டிப்பா இந்து உப்பு தான் நம்ம கலந்துக்கணும் அப்போ நமக்கு தேவையான அளவு ஒரு இந்து உப்பை போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான இந்த கண்டங்கத்திரி சூப் நம்ம தயாரிச்சிருக்கிறோம் கண்டங்கத்திரி சூப் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அது கொதி வந்த பின் கண்டங்கத்திரி மூலிகை இலைகளை கத்திரித்து போட்டு அதனுடன் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு மற்றும் மிளகு சேர்த்து நன்கு கொதிக்க வைத்து வடிகட்டினால் கண்டங்கத்திரி சூப் தயார் ரொம்ப நன்றி ஐயா ஒரு சூப் விதமா குழந்தைங்களுக்கும் வந்து நார்மலா ஒரு கஷாயம் அப்படி கொடுத்தா வந்து முகம் சொல்லிப்பாங்க இதெல்லாம் நல்ல சூப் மாதிரியே வந்து இன்னைக்கு எங்களுக்காக செஞ்சு காட்டினீங்க இதுக்கு எவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறதும் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது அமரந்த் கீர் 
அமரந்த் அப்படினா என்னன்னா கீரை வெதை அது நம்ம மற்ற சிறுதானிய மாதிரியே தான் இருக்கும் இப்போ இந்த கீர் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அமரந்த் வெல்லம் பாதாம் பருப்பு தேங்காய் உலர்ந்த திராட்சை தேன் பசும் நெய் ஏலக்காய் பொடி அமரந்த் சீட்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம் இதை நீங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை நீங்க தனியா வறுக்க வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இப்படியே வந்துட்டு ஒரு பங்கு அமரந்துக்கு மூணு பங்கு தண்ணி விட்டு அப்படியே நம்ம வந்துட்டு அதை குக் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த அமரந்த் விதை பாத்தீங்க அப்படின்னா கீரை விதை தான் நம்ம கீரை நிறைய சமைச்சிருக்கோம் கீரை கூட்டு பண்றோம் கீரை குழம்பு பண்றோம் கீரை பொரியல் பண்ணிருக்கோம் ஆனா கீரை விதை யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு நிறைய நம்ம வந்துட்டு பண்ண மாட்டோம் பட் நார்த் இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா இந்த கீரை விதைய வச்சு சப்பாத்தி பண்ணுவாங்க நம்ம எப்படி ராகியில வந்து ரொட்டி பண்றோமோ அதே மாதிரி இதோட மாவுல இருந்து இந்த கீரை விதையோட மாவு எடுத்து அதுல வந்துட்டு ரொட்டி பண்ணுவாங்க சாதாரணமா அவங்க சப்பாத்தி மாவுலயே கூட வந்துட்டு இதை கலந்துப்பாங்க ஏன்னா இது ரொம்ப நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அதாவது வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் ரிச் அயன் ரிச் மினரல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அப்புறம் இதுல வந்துட்டு இந்த தேவையில்லாத சில பொருட்கள் அதாவது கோதுமையில குளூட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒண்ணு இருக்கு அது நிறைய பேருக்கு ஒத்துக்கிறது இல்ல அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த மாவுல இல்ல அதாவது மத்த சிறுதானியம் மாதிரியே இந்த மாவுல வந்துட்டு அது கிடையாது சோ அது இல்லாததுனால உங்களுக்கு இது ஒரு ஆடட் பெனிஃபிட் இந்த குளூட்டன் அலர்ஜி இருக்கவங்க நிறைய பேரு குளூட்டன் இன்டாலரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அலர்ஜி இருக்கவங்க வந்துட்டு சப்பாத்தி மாவு கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக இந்த மாவு யூஸ் பண்ணி நீங்க சப்பாத்தியோ ரொட்டியோ செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த குளூட்டன் ப்ராப்ளம் வராது இப்ப இது வேகட்டும் இது வேகறதுக்குள்ள கொஞ்சம் இந்த நெய் விட்டுட்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வறுத்துக்கலாம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற தேங்காய் பாத்தீங்கன்னா நல்லா காய வச்சு ஸ்லைஸ் பண்ணிருக்கோம் தேங்காய சோ ஃப்ரெஷ்ஷா இல்ல உலர்ந்த திராட்சை மாதிரியே உலர வச்சதுனால இது உங்களுக்கு அந்த வாசனை அந்த டேஸ்ட் அது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காவே இருக்கும் இது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லைசஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருந்ததுன்னா நல்லா உடச்சு விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி பாதாம் பருப்பு வந்துட்டு நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸா இருக்கு அதுவும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் உலர்ந்த திராட்சை இந்த கீர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு பாயசம் மாதிரியே தான் ஆனா இதுல வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் போடும்போது கடைசியா தான் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் பாயசம் மாதிரி பால்லயே வந்துட்டு கொதிக்க விட்டு அதை அப்படியே குக் பண்ணாது பால் வந்து கடைசியா ஆட் பண்ணா போதும் இப்போ இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே எடுத்து நம்ம வேற ஒரு பிளேட்ல வச்சுக்கலாம் இந்த கீரை விதெல்லாம் அது வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ இந்த அமரந்த் ஓரளவுக்கு வெந்துடுச்சு கொஞ்சம் தண்ணி இன்னும் பாக்கி இருக்கு இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த இதுல பாயிண்ட்ல நம்ம கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம்
வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சுக்கோங்க இப்படியே இப்போ கொஞ்சமா இந்த ஏலக்காய் பொடி இதுல கொஞ்சமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ கரெக்டாக இருக்கு பக்குவம் இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு பால் விட்டுக்கலாம் நல்ல சுத்தமான பசும் பால் விட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த அமரந்த் கீர் ரெடி ஆயிடுச்சு அமராந்த் கீர் தயார் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் அமராந்த் விதைகளை போட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க விடவும் ஒரு வானலியில் நெய்யூற்றி அதில் நறுக்கிய கொப்பரை தேங்காய் உடைத்த பாதாம் பருப்பு மற்றும் உலர் திராட்சை சேர்த்து வறுத்துக் கொள்ளவும் கொதி வந்த அமராந்த் விதையுடன் வெள்ளத்தூள் போட்டு கிளறி அதனுடன் ஏலக்காய் தூள் மற்றும் ஏற்கனவே வறுத்த தேங்காய் பாதாம் கலவையை சேர்த்து நன்கு கிளறி அதில் தேவையான அளவு பசும்பால் சேர்த்து கிளறினால் அமராந்த் கீர் தயார் இப்போ இந்த அமராந்த் கீர் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அமரந்த் கீர் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொப்பரை தேங்காய் போட்டிருக்கோம் நல்லா சீவி ஸ்லைஸ் மெல்லிஸ் மெல்லிஸா ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் பாதாமும் அதே மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இது கிட்டத்தட்ட நீங்க வந்துட்டு இப்போ இந்த சேமியா பாயசம் பண்ணுவீங்க இல்ல அரிசி பாயசம் பண்றோம் இல்லையா அதுலேயே கொஞ்சம் வித்தியாசம் காட்டி நம்ம அமரந்த் சீட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த அமரந்த் சீட்ஸ்ல வந்துட்டு உங்க கிட்ட நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அந்த குளூட்டின் இல்லாததுனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு இது ரொம்பவே நல்லது இந்த அமரந்த் கீர் நீங்களும் உங்க வீட்டுல செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்